皆さんこんにちは今回は隠れミノの剪定をご覧いただきたいと思います それでは次に今年の手入れをご覧いただきます。前回剪定してその後なんですけれども。前回こういうとこで剪定してるんですけど、こういう風に目が吹いてくると、この目が使えるんですね。これなんかちっちゃいですけど、ここに目が出てくれて枝になってくれるといいですよね。まあここだとしてもここからこういう風に出ますんで、
、うん、いい方向に出ればその長いのはなくせますねこ,こういうふうにこう途中で切れないんでねこういうふうに切らない方がいいんでだから結局この枝全部を入れ替えていくようにしないとダメなんですねここなんかもねいい感じで出てきますまあこれは最初小さい目だったんでしょうけどここに枝になってくれるとここで切ればここのとこでねここのとこで切れば、えー、これとこれの枝で作り直せるのでねそういうふうに脇枝を利用していきますあそこのね下にある小さい枝ねああいうのも大事ですね将来はあの小さい枝のところで切り戻していきますなかなか胴吹きしてくれないんでね胴吹きした目は大事にしましょうでこういう下のこういう枝をね大事に残しておくとまあこういうふうに上があまりよくなりすぎたらここで切り戻しちゃうとかこれとこれ残してねここで切り戻しちゃうとかこういう枝は使えるんですねだからこういう枝を払ってしまわない取ってしまわないで残しておいて将来使います最終的にはここまでいけるわけですからねこれはこの枝が残りますからここで切れると。えー、こういうところでねバンって切っても服には吹くんですけどあの思った方向に出ないというかいくつも出ちゃうんでねバーッとでこう団子状態になっちゃうんですよだからやっぱりこういうのが出てくるのをひたすら待つというのがねこういうのこういう目をひたすら待つというのが一番うまく収まる方法です切り戻してみせましょうかねせっかくですから今はねこれなんかがさっき言ったように切ったところから吹いてますけどここから吹いても大きくなってしょうがないってことであればねこういう途中で切ったりしないでここまでいっちゃうんですね、うん、上の方でも小さい芽吹いてくれましたけど、まあ、これ自体をたとえ小さくしたい時はこういう下の枝に。切り戻してしまいますのでこういうところで,でこの時にねここに枝があるからここで切り戻せるんですこういうふうに切るとこれがなくなってこの枝が次の枝になるんですねこれがこうなくなるこれが生か,生かされるわけですね。これとこれがね。というふうにしながら、縮小しながら育てます。ね、切り口の近くからね、出ますけど。こういう出方だとまだ使えるんですけどねこういうとこでね、普通とかこういう風に切っちゃうとなかなかこういう風に素直に出ないねあるいはもうあの枯れ込んでしまうということもありますので必ず切るときはこういう風に枝のあるところで切っておくとこれは大事ですね「ご視聴ありがとうございました」。